ஹாய் வெல்கம் டு ஏ டு கே டிகே சேனல் ஐ ஆம் டிகே தினேஷ் குமார் தமிழ்நாடு இன்ஜினியரிங் அட்மிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் டோட்டிலிருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேங்க் லிஸ்ட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டு வந்து எதை பேஸ் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸோடைய கட் ஆஃப் டீட்டெயில்ஸ் அது என்ன கேட்டகரிக்குனா ஓசி கேட்டகரி ஏன்னா அதை வந்து ஓப்பன் கேட்டகரியாக இருக்கிறனால அந்த கேட்டகரியை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு கட் ஆஃப் லிஸ்ட் வந்து போட்டிருந்தாங்க அதில் லாஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸோடைய ஆவரேஜ் எடுத்து அதனுடைய கட் ஆஃப் என்னவோ அந்த கட் ஆஃபை பேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு ரேங்க் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் வந்து அரௌண்டு எந்தெந்த காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்கோ அதில் இருக்கிற எல்லா காலேஜுக்கும் ரேங்கிங் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அதில் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் காலேஜஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே இந்த லிஸ்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க பட் இதில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லோரும் இதை டிசைட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக இருக்குது குட் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த கோவிட் டைமில் கூட ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோமில் சேலரி வாங்கின டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணோம்னா கம்ப்யூட்டர் லெவன்ட்டான எல்லா கோர்ஸுக்குமே அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு மெக்கானிக்கல் சிவில் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் முடங்கி போயிட்டு இருந்தது ஓகே இந்த காரணத்தினால எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் படித்தா ஃபோர் இயர்ஸ் கழித்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜாப் கிடைச்சிரு அந்த ஜாப் கிடைக்கிறதுனால நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நல்ல மைண்ட் செட் எல்லாம் சூப்பராக தான் இருக்குது பட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எந்தெந்த காலேஜில் எடுத்து நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல எல்லா காலேஜ்லேயும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் இருக்கு பட் எல்லா காலேஜ்லேயும் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா அப்படிங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஓகே அந்த கால இப்போ ஒரு நல்ல காலேஜில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கிடைக்கலைன்னா அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன் எடுக்கலாம் அப்போ அந்த காலேஜில் இருக்கிற கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரேங்கிங்கே இல்லாத பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாத இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாத ஃபேக்கல்ட்டிஸ் இல்லாத காலேஜில் நீங்கள் போய் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் சும்மா இருக்கிறது ஃபார் 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 பெட்டர் ஏன்னா இதான் வந்து ஃபேக்ட்டு நான் நாலு வருஷத்தில் அந்த சப்ஜெக்டை படிக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அவன் ஜாப் கொடுக்குறது இல்லை அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிறனால யார் தான் கிளியர் தான் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் வைக்கிற அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமை உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அடுத்தது குரூப் டிஸ்கஷனோ இல்லை வந்து ப்ரோக்ராம் சால்விங்கில் கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு நாலேஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராமை சால்வ் பண்ண முடியும் ஒரு ஹை அண்ட் பேக்கேஜில் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா அந்த டாப் ரேங்கிங்கில் இருக்கிற காலேஜில் நீங்கள் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்து படித்தாலும் நீங்கள் உள்ளே போகலாம் அதுதான் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ டாப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல என்னென்ன காலேஜஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிஜி கேம்பஸ் அதுக்கடுத்து எம்ஐடி கேம்பஸ் குரோம்பேட் அதுக்கடுத்து வந்து கவர்மெண்ட் எய்டேரில் இருக்கிற பிஎஸ்ஜி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்தது செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்கில் இருக்கிற நம்பர் ஒன் காலேஜ்னே சொல்லலாம் எஸ்எஸ்என் ஸ்ரீ சுவ சுப்பிரமணிய நாடார் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அடுத்தது கவர்மெண்ட் எய்டேரில் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அதுக்கடுத்ததும் கவர்மெண்ட் எய்டேரில் இருக்கிற தியாகராஜர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் நெக்ஸ்ட் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கோயம்புத்தூர் அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்ஜி இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அண்ட் அப்ளைடு ரிசர்ச் இந்த காலேஜில் டோட்டலாக அஞ்சு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது புதுசாக இந்த வருஷம் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க டோட்டல் இன்டேக் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அறுபது சீட்டு தான் அலாட் பண்ணுறாங்க அதில் தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் போக ரிமைனிங் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கொடுக்கறனால இந்த காலேஜும் நல்ல ரேங்கிங்கில் மேலே இருக்குது அதுக்கடுத்தது ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அதுக்கடுத்தது குமர்குரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சேலம் லயோலா ஐகேம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்ட் ஜோசப் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சென்னை ஆர் எம் கே இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அதுக்கடுத்தது அழகப்பா செட்டியார் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி ஈஸ்வரி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை எஸ்ஆர்எம் குரூப் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் சென்னை வெஸ்ட் தாம்பரம் சாய்ராம் இன்ஸ்டியூஷனில் ஒன்
இவங்க கொடுத்துருக்கிறது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங்கில் இருக்கிற கட் ஆஃப் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போது இந்த காலேஜ் லிஸ்ட்டெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு சப்போஸ் கோயம்புத்தூரில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ண போகிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கோயம்புத்தூரில் எந்தெந்த காலேஜ்னு நீங்கள் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணிவிட்டு அந்த கோயம்புத்தூரில் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைக்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன டிபார்ட்மெண்ட் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இசி ட்ரிபிள் இ மெக்கானிக்கல் இது எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக பார்க்கலாம் அதே மாதிரி சென்னை ரீஜியனில் நீங்கள் ஸ்பிளிட் அப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சென்னை ரீஜியனில் எஸ்எஸ்என் கிடச்சது எந்த காலேஜ் இருக்குது அப்போது அந்த காலேஜில் ரேங்கிங் எப்படி இருக்கிறாங்க வெறும் இந்த கட் ஆஃப் மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது இந்த கட் ஆஃபோடு சேர்த்தி அந்த காலேஜுடைய பிளேஸ்மெண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிறது வெறும் கட் ஆஃபை மட்டும் சேர்த்தி கொடுத்துருக்குறாங்க பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கல பட் பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி அந்த காலேஜுடைய வெப்சைட்டில் நீங்கள் போய் செக் பண்ணலாம் அதே மாதிரி அந்த காலேஜுடைய சோசியல் மீடியா பேஜ் வச்சுருப்பாங்க அதில் போடலாம் ஏன்னா மேக்ஸிமம் காலேஜில் வந்து என்ன பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கோ அதை தான் வந்து போடுவாங்க அதில் ஃபேக்காக எதுவும் போட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாலு பேர் செலக்ட் ஆகிற இடத்துல நாற்பது பேர் வந்து இந்த கம்பெனியில் செலக்ட் ஆகிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா மேபி அந்த கம்பெனி அதை பார்த்துச்சுன்னா நிறைய ப்ராப்ளமாக இருக்குது வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எந்த காலேஜும் ஒரு ஃபேக்கான பிளேஸ்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸை போட மாட்டாங்க சில ஒன்று ரெண்டு டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது இப்போ பதினஞ்சு பேர் போடும்போது பதினாறாவது ஒரு ஆளை வந்து போடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கே தவிர பதினாறு பேர் பிளேஸ் ஆன கம்பெனிக்கு நூற்றி அறுபது பேர்னு போட்டு காட்ட முடியாது அப்போது அந்த காலேஜுடைய சோசியல் மீடியா பேஜ் எல்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் உங்களால் அந்த காலேஜில் போய் ஜாயின் பண்ணால் ஃபீஸ் கட்ட முடியுமா ஏன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் என்ன ஃபீஸ் இருக்கோ அதுதான் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க பட் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனில் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜில் பொறுத்த வரைக்கும் டியூஷன் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது ஐம்பத்தஞ்சாயிரம் அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் சார்ஜ் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அதுக்கு வாங்குவாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் சார்ஜஸ் இருக்குது புக் ஃபீஸ் இருக்குது பஸ் ஃபீஸ் இருக்குது ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் இருக்குது இதெல்லாம் நான் உங்களால் வந்து ஜாயின் பண்ணால் அங்கே பே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கங்க என்ன காரணம்னா வருஷத்துக்கு இந்த நம்ம பார்த்துருக்கிற எல்லா காலேஜ்லேயும் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் வரும் அது போக ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது எண்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்ச ரூபா வரைக்கும் இருக்குது அப்போது வருஷத்துக்கு கவுன்சிலிங்கில் போகிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஹாஸ்டலோட நீங்கள் சேர்த்து கன்சிடர் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி பத்தாயிரத்துலேருந்து ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா நீங்கள் வருஷத்துக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் சார் நான் வந்து எஜுகேஷன் லோன் எடுத்து போகிறேன் சார் அப்படின்னாலும் நீங்கள் தாராளமாக போகலாம் பட் ஃபஸ்ட் இயருக்கு வரக்கு லேட் ஆகுது அப்படின்னா அது நீங்கள் தான் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ இந்த கன்ஸ்டைனில் பார்த்துட்டு இது மாதிரி காலேஜெல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கள் பட் இந்த மாதிரி காலேஜை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கான பிளேஸ்மெண்ட் கன்ஃபார்மாக இருக்குது பட் அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே நோ பேக்லாக் அரியரே இல்லாத ஒரு ஒரு செமஸ்டர்லேயும் நீங்கள் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வச்சுருக்கலாம் வச்சுருந்துருக்க வச்சுருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் எடுத்து பண்ணணும் ஃபஸ்ட் இயர் போனீங்கன்னா ஜென்ரல் அதில் எந்த அளவுக்கு இருக்கா செகண்ட் இயர் போகும்போது இன் இன்டர்ன்ஷிப் போகிறது இன்பிளான் ட்ரைனிங் போகிறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் அப்ரோச் பண்ணுறது அந்த ப்ராஜெக்டை பேஸ் பண்ணி ஜேர்னல் கான்ஃபரன்ஸ் இது மாதிரி நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறது இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கான வெயிட்டேஜ் ஏன் இந்த காலேஜில் இவ்வளோ ரேங்கிங்கில் இருக்குது அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ கீழே இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாம் இது மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதனால தான் வந்து அங்கே ஃபீஸே வந்து வெறும் இருபத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரத்துக்கு உங்கள் வருஷத்துக்கு ஃபீஸ் ஜாயின் பண்ண முடியுது பட் இது மாதிரி காலேஜில் உங்களால் வந்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபீஸில் எங்கேயுமே ஜாயின் பண்ண முடியாது ஈவன் சென்னையாக இருந்தாலும் சரி கோயம்புத்தூராக இருந்தாலும் சரி ஓகேவா அப்போது இந்த லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு இங்கே இருக்கிற காலேஜில் எந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிடைச்சாலும் தாராளமாக எடுங்க அது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட் பாய்